Вот только что агентство ТАСС сообщило, что Литва запретила въезд всем автомобилям с белорусскими номерами. А с российскими? С российскими, вероятно, давно уже. уже давно. Да. Да. Ну, как безумцы. к этому относиться? А к этому не надо. Я на вашем месте многие вопросы, касаемые Литвы, и не комментировал. Потому что они не знают сами, что они творят. Ну, это безумцы, самые настоящие безумцы. Поэтому, ну что о них говорить? Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет. Поэтому... Но с точки зрения граждан, наших граждан, белорусских граждан, это повлияет? Слава Богу. Слава Богу. Наши перестанут вывозить, хоть сейчас поменьше стало, деньги за пределы Беларуси, России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Ведь этот вот так называемый экономический туризм, это огромные средства, которые вывозились отсюда. А давайте так откровенно говорить, в Европейском Союзе, я не говорю про Литву, там уже ничего живого не осталось, все-таки они же не дураки, они к Польше, Литве, Латвии стягивали товары свои. И россияне, и белорусы потоком туда ездили и огромные деньги, миллиарды долларов вывозили. Ну, сейчас не будут вывозить, если смотреть с точки зрения экономики, если смотреть с точки зрения, допустим, политики, это полное безумство. Они делают все, то, что не нравится людям в Литве, гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах не говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. Они сравнивают то, что было в Советском Союзе, то, что сейчас. В Советском Союзе та же Украина, Литва, жемчужины были. Я то это хорошо помню. Литва была очень развитой страной. Можем называть там приемники автомобилей и прочее советского времени. Они ведь могли это развить до уровня тех же Мерседесов. Сейчас у них вообще ничего нет. На этом месте руины. Поэтому товары они не могут предложить свои. А если литовские так называемые литовские, это значит, немцы построили еще кто-то завод. И вот они со всего Союза, вплоть до англосаксов, вдоль границы, грубо говоря, ну, магазинов, там точек этих хватало, они и строили эти магазины, и туда вывозили товару. Ну, а мы от своего точно бешенства. Вот, понимаешь, вот обязательно надо было купить что-то импортное. Если не Гуччи и Версачи, то все, ты уже никакой. Я не знаю, ты как костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, шитые у нас э, в этом в ателье, что и раньше шили. Коммунисты здесь шили. Хорошо шьют. Да, ну, ничего. Да. Вот я вам просто советую на, эти, на это бешенство просто не обращать внимания. Ну, может, где-то через запятую, как пример приводить безумство этого Запада и Европейского Союза. И до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли в истории и не играют сегодня никакой роли. Поэтому я даже на, на это внимание не обращаю.